Simulan na natin ang pag-create ng simpleng drawing. Unang step ay mag-set up muna tayo ng drawing units. E-click ang line toolbar icon. E-click ang mouse sa window. Drag mouse pa kanan at type ang 100. Press enter or spacebar to exit line command. Let's zoom out the line to fit the window. Type Z press enter or spacebar. Type A press enter or spacebar. Zoom out slowly to see the whole line by scrolling going up. Press F7 for grid off and on. E-click ang dimension toolbar icon. To check kung tama nga na 100 ang haba ng linya. Then erase mo na ang dimension na ginamit sa pag-check. Unit setup. Type units. Press enter or space bar. Sa drawing units window. Change precision to zero. Change inches to millimeter. Then press OK to exit the window. Drafting setting setup. Type DS. Press enter or space bar. Sa drafting setting window. At check ang endpoint, midpoint, center, quadrant, intersection, perpendicular, nearest, apparent intersection at parallel. Then press OK to exit the window. Dimension setup. Type D press enter or space bar. Sa dimension style manager window. E-click ang new. E-highlight ang copy of standard. E-type ang practice 101. Then click continue. Click ang text sa menu bar. Put 20 sa text height. Check aligned with dimension line. Put 5 sa offset from dimension line. Go to symbols and arrow menu bar. Put 20 sa arrow size. Go to line menu bar. Put 5 sa baseline spacing. Put 5 sa extend beyond dimension line. Put 5 sa offset from origin. Go to feet menu bar. Check always keep text between extension line. Check draw dimension line between extension line. Go to primary units menu bar. Put zero value sa precision. Then press OK. E-click ang practice 101. Pindutin ang set current. Then press close to exit the window. Check the dimension created. Para ilagay sa ibabaw ng line ang text ng dimension. Type D again and press enter or space bar. Sa dimension style manager window. Click ang text sa menu bar. Sa ilalim ng text placement. Palitan ng above ang for vertical. Then press OK. Then press close to exit the window. Set up crosshair size. Right click at window. Click Option. Sa Option window, ilagay lamang sa 10 ang crosshair size. Then press Apply and click OK to exit the window. Simulan na natin ang simpleng drawing. Dahil radius ang naka-default sa icon ng circle. Radius ang ilalagay nating value as per sa drawing na nasa kaliwa. E-click ang circle icon. E-click ang mouse sa window. Drag mouse pa kanan then type 150. Then automatic na ang exit ng circle command. Click offset icon. Type 30. Click the circle to offset. Then press escape to exit offset command. E-click ang line icon. E-click sa gilid ng circle sa kanan. Drag mouse pa kaliwa then click sa gilid ng circle. Then press escape to exit line command. Click Offset icon. Type 400. Click the line to offset. Then press Escape to exit offset command. E-click ang line icon. E-click sa magkabilang dulo ng line. Ulitin ang proseso sa kabilang bahagi. Then press Escape to exit line command. E-click ang trim icon. E-click ang line na ito bilang hangganan ng trim. Then hit Enter or Space Bar. E-click ang linya na ito sa ibaba para ma-trim. Then hit escape sa keyboard to exit trim command. E-click ang erase icon. E-click ang linya na ito na ginamit natin as reference. Press enter or spacebar para ma-erase ang linya. Click offset icon. Type 10. Click the circle to offset. 
Then press Escape to exit offset command. Click offset icon. Type 30. Click this three line to offset. Then press Escape to exit offset command. Click offset icon. Type 190. Click this line to offset. Then press Escape to exit offset command. E click ang fillet icon. E click ang line 1. Then e click ang line 2. Ulitin ang proseso sa iba pang linya. Then hit escape sa keyboard to exit fillet command. Click offset icon. Type 10. Click this four line to offset. Then press escape to exit offset command. E click ang fillet icon. E click ang line 1. Then e click ang line 2. Ulitin ang proseso sa iba pang linya. Then hit escape sa keyboard to exit fillet command. Ngayon ay gawin naman natin ang dalawang maliit na rectangle sa loob. Pagbasihan ang given dimension at angle ng linya para maisagawa ito. E-click ang offset icon. Type 76. Click this line to offset. Then press escape to exit offset command. E-click ang offset icon. Type 55. Click this line to offset. Then press escape to exit offset command. E-click ang line icon. E-click sa gilid sa kanan. Drag mouse pataas then type 90. Then press escape to exit line command. E-click ang rotate icon. E-click ang linya na ito. Then hit enter or space bar. E-pick ang reference point sa end ng line sa ibaba. Then type negative 45. Tapos automatic na ang exit ng rotate command. E-click ang move icon. E-click ang linya na ito. Then hit enter or space bar. E-pick ang reference point sa end ng line sa ibaba. Then e-move sa reference point na ito. Just click sa intersection at automatic na ang exit ng move command. E-click ang offset icon. Type 65. Click this line to offset. Then press escape to exit offset command. E-click ang line icon. E-click sa dalawang dulo ng linya na ito. Ulitin ang proseso sa kabila. Then press escape to exit line command. E-click ang erase icon. E-click ang dalawang linya na ito na ginamit natin as reference. Press enter or spacebar para ma-erase ang linya. E-click ang Linear Dimension icon. Lagyan ng dimension base sa reference na nasa kanan. Para ma-check natin kung tama nga ba ang pagkakalagay ng rectangle. E-click ang Angular Dimension icon. E-pick ang line base sa reference na nasa kanan. Drag palabas sa ka e at automatic na ang exit ng command. E-click ang Mirror icon. E-select ang rectangle. Then hit Enter or Space Bar. E-pick ang linyang ito as reference point. Then click sa vertical direction at automatic na ang exit ng mirror command. E-click ang line icon. E-click sa dalawang sulok ng rectangle. Then press escape to exit line command. E-click ang move icon. E-select ang rectangle kasama ang line sa gitna nito. Then hit enter or space bar. E-pick sa center point ng line as reference point. Just click sa center ng circle at automatic na ang exit ng move command. E-click ang erase icon. E-click ang linya na ito na ginamit natin as reference. Press enter or spacebar para ma-erase ang linya. E-click ang linear dimension icon. Lagyan ng dimension ang drawing sa ibabang bahagi base sa reference na nasa kanan. Bawat pick ng mouse sa pagka-drag palabas ng dimension ay automatic na ang exit ng command. Ulitin lamang ang proseso base sa iyong nakikita sa reference sa kanan. E-click ang linear dimension icon. Lagyan ng dimension ng gilid na bahagi sa kaliwa ng drawing base sa reference na nasa kanan. Bawat pick ng mouse sa pagka-drag palabas ng dimension ay automatic na ang exit ng command. Ulitin lamang ang proseso base sa iyong nakikita sa reference sa kanan. E-click ang Aligned Dimension icon. 
epic sa magkabilang dulo ng linya gaya ng sa linear dimension. Ulitin ang proseso sa isang side. E-click ang aligned dimension icon. Lagyan ng sukat ang rectangle na nasa gitna ng circle. Epic sa dalawang dulo ng linya gaya ng sa linear dimension. Ulitin ang proseso sa isang side. E-click ang radius dimension icon. Epic sa unang circle na ginawa. Drag palabas at automatic na ang exit ng command sa second peak. Ulitin ang proseso sa pangalawang circle at gawin lamang ang naunang proseso. E-click ang linear dimension icon. Lagyan ng dimension ang dalawang linya na may offset na 30 at 10 base sa reference na nasa kanan. Bawat pick ng mouse sa pagkadrag palabas ng dimension ay automatic na ang exit ng command. Ulitin lamang ang proseso base sa iyong nakikita sa reference sa kanan. E-click ang linear dimension icon. Lagyan ng dimension ng rectangle base sa reference na nasa kanan. Gamiting reference ng unang peak ang centerline ng circle. At e-peak sa sulok ng rectangle ang second point. Saka e-drag palabas to exit command. Ulitin lamang ang proseso base sa iyong nakikita sa reference sa kanan. Kung halimbawa nakita mo na na meron nag-overlap na mga sukat. E-click ang sukat na gustong ilayo sa iba. E-click lamang ang point sa may text kung radial dimension at sa point sa gilid naman kung linear. Ngayon ay gawin naman natin ang paggamit ng dimension na continuous. Pumunta sa ribbon tabs kung saan ang mga parts na ito ay naging topic natin sa part 1. E-click ang annotate name at lalabas na ang mga tools under nito. Sa dimension panel ay makikita mo ang linear, quick at continuous dimension. Let's start using this dimension panel under annotate name. E-click ang linear dimension icon. Lagyan ng dimension ang kabilang bahagi na nasa kanan. Unahin e-pick ang linya sa baba papunta sa pangalawang linya. E-drag palabas at automatic na ang exit ng command. E-click ang continue dimension icon. Mapapansin mo na magko-connect ang first line sa huling linya ng dimension na kalalagay pa lamang. Epic ang susunod na point kapantay ng nasa kabilang bahagi. Ulitin ang pag-peak hanggang sa matapos. Press enter or spacebar para matapos na ang command. E-click ang linear dimension icon. Lagyan ng total dimension ang sukat na huling ginawa. E-drag palabas tapos peak. At automatic na ang exit ng command. Music